，一命抵一命，这很公平。可我麻府那么多条人命，我该向谁去取？是你无用，杀不了本王。来人，把马占星押回去。住手！大王，你当真要眼睁睁的看着国王伤害你的恩人之女？你所指的我的恩人是谁？当然是平原公主，而马摘星是平原公主的亲生女儿。哼！你们刚刚弄了一个假公主，欺骗本王，骗局被揭穿了，又说马摘星是平原公主之女，你以为你们还能再次愚弄本王吗？我有证据。这人是。这幅画像的确是本王当年看楚真画的那幅画像，可画上的女子分明是他马摘星。容貌确实相似，但此人并非马摘星，而是当年年仅十八岁的平原公主。这画上的女子分明就是马英将军的二夫人。平原公主。可是为何，跟我娘有着同样的容貌？当年，马英将军于心不忍，范显救下了身怀六甲的前朝长公主，之后诞下的女婴，便是你。根本就是信口雌黄。这世上本来就有很多容貌相似之人，巧合罢了。把人带进来。平原公主，你，大王，你可还记得宫廷画师楚真？人是博王派莫萧去请来的，中途被我拦截，绝不可能有假冒之嫌。楚真虽然给平原公主画过画像，但他没有亲眼见过公主的女儿。就算你把楚真带到本王面前，也无济于事。老朽曾于朝堂之上听说，文王对马英将军有提携之恩，日后虽然各为其主，但仍有往来。当年楚葵血洗皇室，并没有找到公主的尸身，平原公主极有可能被马英将军藏匿起来了呀！全是臆测。样貌相同是巧合，同样喜欢女罗草也是巧合。但如果马真心身上有前朝皇室的遗物，三色响石，这总不该是巧合了吧？前朝先帝为彰显皇室子女之优势，特命道行高深的隐士，呃，练就世上无双的水月玉石。此玉石分为青白黑三色。外表看来并不起眼，但丢入水中便能折射出万丈光芒啊！马占星，你若有前朝皇室信物——水月玉石，本王便承认你平原公主女儿的身份。占星，快拿出来！我没有。回答我，占星当然有。你的铜铃呢？那不是你要留给你唯一的遗物吗？铜铃。嗯。画里平原公主的三色手环，和你送给我的黑色小石一样，我便猜想。你娘应该是把水月玉石放进铜铃，守护你。快，打水来！
参见皇女殿下。参见皇女殿下。大王，世子，快快免礼，摘星丹戴不起。摘星姐姐，这事太神奇了，才一会儿，你就从阶下囚成了皇女。吉冲，真有你的。吉、嗯、冲，若不是你，我这辈子可能都无法知道我的身世之谜。谢谢你。王兄，你真是万万不可与皇女为敌呀、啊，否则你就对不起你的恩人呀！哎，博王，这马摘星是我的恩人之女，她投靠了晋国，你们借兵又是与晋国开战，这本王并非恩将仇报之人呐、啊。大王既然在本王面前亲自承认了前朝皇女的身份，于公于私，大王与我们已经是道不同不相为谋。借兵盟约视同废纸一张，即便借不到兵，拿下晋国也是迟早之事。这，哎，博王，毁约在先，是本王理亏，本王在此承诺，有朝一日，你们与晋国开战。本王两不相帮，望大王言出必行终于有资格与本王势均力敌了。我是堂堂正正的前朝皇族公主，而你不过是恶贼楚葵豢养的来历不明的一头狼，你凭什么认为可以和我势均力敌？你暗杀养我的马府。楚葵灭我生身之国，这等不公不义的行径，为天下人所唾弃。上天有眼，留下我前朝一丝血脉。既然我活了下来，我就再也不是从前那个心慈手软的马摘星。脱胎换骨的马摘星，千万别只是纸老虎。既然你是不该存在世上的前朝公主。那本王定会在战场上亲自取你的性命